നമ്മളൊരു ദിവസം നന്നായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ലൈവ് ട്രേഡിങ്ങിന് എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആകുമോ അപ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അത് സ്ട്രക്ചർ വന്നത് എൻ്റെ ലക്കാണത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്തു അവിടെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര അതിന് മുമ്പ് ആ സ്റ്റേജിൽ ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇവർ ഡെയിലി പ്രോഫിറ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര അധികം പൈസ ഉണ്ടാക്കി വൺ ഡേ വൺ ക്രോർ ഉണ്ടാക്കി വൺ ഡേ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഉണ്ടാക്കി ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് റിവാർഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇടുന്ന പൈസയും ആദ്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പൈസയും ലേണിംഗ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൈസ മാത്രമേ കൊണ്ടാവുള്ളൂ ഓവർ ട്രേഡിങ് ആണ് എനിക്കും കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓവർ ട്രേഡിങ് ആണ് ഏത് പ്രൊഫഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ടോപ്പ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരായിരിക്കും അതിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഘവ് ജുജു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വാറൻ ബഫിറ്റ് അവരൊക്കെ മൾട്ടി ബിൽ ബില്ലിയണേഴ്സ് ആയതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റോക്സിലാണ് അത് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോക്സിലാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മില്ലേണിയേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്നും ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കാണാറുള്ളത് ഒരു വലിയ പേടിയോടെയാണ് ഈ പേടി വെറുതെയല്ല നമ്മൾ എന്നും കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ച് പണം നഷ്ടമാക്കിയവരുടെ കഥകളാണ് മാത്രവുമല്ല കണക്കുകൾ പോലും പറയുന്നത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരിൽ ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നവരിൽ വെറും പത്ത് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് വിജയിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ കോവിഡ് ടൈമിന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രേഡിങ് നല്ല ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് മുതൽ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് വരെ ഈ ഒരു ട്രേഡിങ് എന്ന കരിയർ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഷെയർ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇത് ശരിക്കും പഠിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു ഗ്യാംപ്ലിംഗ് പോലെ കണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പണം നഷ്ടമാക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡിങ്ങിൽ വെറും പത്ത് ശതമാനം പേർ മാത്രം വിജയിക്കുന്നത് ട്രേഡിങ് എന്ന കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഫെയിൽ ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഷെയർ ട്രേഡിങ് നമുക്കൊരു കരിയർ ഓപ്ഷനായി ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതും ഒരു ഫുൾ ടൈം കരിയർ ഓപ്ഷനായി എന്നിങ്ങനെ ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിങ് എന്ന കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവുമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ അധികമായി ട്രേഡിങ് എന്ന സ്കില്ലിനെ ഇൻഡെപ്തായി പഠിക്കുകയും അതിലൊരു സക്സസ്ഫുൾ സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡ് ചെയ്ത ശേഷം സദർലാൻഡ് എന്ന മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ പൊസിഷൻ സെൽഫ് റിസൈൻ ചെയ്ത് ഫുൾ ടൈം ട്രേഡിംഗ് കരിയർ ഓപ്ഷനായി ചൂസ് ചെയ്ത് ഇന്നൊരു സക്സസ്ഫുൾ ട്രേഡറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീം മെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഷിജു ആന്റണിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഷിജു ചേട്ടാ വെൽക്കം ടു സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ഹൈലി റെപ്യൂട്ടഡ് ആയ ഒരു ജോബ് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന ഒരാളാണ് ആ ഒരു ജോലി ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രേഡിംഗ് പോലെ ഒരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മിഡ് ലൈഫ് ക്രൈസിലാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു തേർട്ടീസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്നം എൻ്റെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം വേണം എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ട്രേഡിങ് ഒരു ഈസ് ഓഫ് എൻട്രി ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ട്രേഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചൂസ് ചെയ്തു അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്ക് എത്രയൊക്ക
പക്ഷെ ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇല്ലാത്തതിനേക്കാളും മെച്ചമാണ് നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് കേട്ടു പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ടൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ടിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് ടിപ്പ് വാങ്ങി ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ അത് സക്സസ് ആയില്ല അതിനുശേഷം ഓരോ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം അന്ന് മണി കൺട്രോൾ മെസ്സേജ് ബോർഡ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം ഇൻവെസ്റ്റർ പീഡിയ നോക്കി വായിച്ചു പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ട്രേഡിംഗ് സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതൊരു കുറെ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു ഇപ്പൊ ഒരാൾ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്ന് എനിക്ക് ഒരു അഞ്ചു വർഷം എടുത്ത് പഠിച്ചെടുക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സക്സസ് ആയിരുന്നു ലോസ് ആയിരുന്നു ഇല്ല അന്ന് ലോസ് ആയിരുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരിക ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാർക്കറ്റ് വിട്ടു പോവുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ലോസ് വന്നിട്ടും പിന്നീടും ഒരു ട്രേഡിങ് ഒരു കരിയർ ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യണം അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു മോട്ടീവ് എന്തായിരുന്നു അതിലൊരു രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലോസ് വന്നെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു മറുസൈഡ് ഉണ്ട് ഒരു മറോശം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലോസ് വരുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിന് രണ്ടു വർഷം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയായിരുന്നു പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ജോബിൽ ഒട്ടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ജോബിൽ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻകം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത് ട്രേഡിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻകം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജോബിൽ കിട്ടും അത് ട്രേഡിങ്ങിൽ പോകും പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ജോബിൽ നല്ല പൊസിഷൻസും നല്ല പ്രൊമോഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ട്രേഡിങ് ട്രേഡിങ് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത്ര വർഷം പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ ആദ്യ ടൈമിൽ ലോസ് വന്നപ്പോ മനസ്സിലാക്കി അതിലൊരു സക്സസിന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ലോസിനെ ആ ഒരു സക്സസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തു എന്തൊക്കെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് എടുത്തത് അതിൽ കൂടുതലും കിട്ടുന്ന ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും പഠിക്കുക വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ടെക്നിക്സ് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഉള്ളു ബാക്കി നയന്റി പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ തന്നെ സൈക്കോളജി ആണെന്ന് നമ്മൾ ആ ലോസിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു നമ്മളത് എങ്ങനെ ഓർക്കും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രേഡിങ് സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ബുക്സ് വാങ്ങി അത് വായിച്ചു പിന്നെ ബിഹേവിയർ എക്കണോമിക്സ് ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലുള്ള ബുക്സ് കുറെ വായിച്ചു അപ്പോൾ അതിലുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ബുക്കാണ് ട്രേഡിങ് ഇൻ ദ സോൺ ഈ ബുക്ക് തന്നെ പലതവണ ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു അത് എന്നെ തന്നെ ഒരു ട്രേഡിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ട്രേഡർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേഡിങ് സൈക്കോളജി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ലോസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ട്രേഡിങ് സൈക്കോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മണി ആയിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ അധികം അപ്പോൾ മാർ ഡഗസ് ഡെവലസിൻ്റെ ആണ് ഈ ബുക്ക് പിന്നെ ഒരു ജാക്ക് ഷോഗറിൻ്റെ കുറേ ബുക്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സീരീസ് തന്നെയുണ്ട് യു എസിലെ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവർ മണി ആയിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേഡിങ് ചെയ്യുക അതിൽ പൈസ വന്നു പോയോ അത് അവർക്ക് സെക്കൻഡറി ആണ് ഇപ്പോൾ വാറൻ ബഫിൻ്റെ ആയിരുന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എത്രയോ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് സെയിം ഹൗസിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അത്രയും കാലമായിട്ട് സെയിം വണ്ടി
അത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ എന്ന് അത് പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നീട് പോയിട്ട് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു മെൻറ്ററെ കണ്ടുപിടിക്കുക അവരടുത്ത് കോച്ചിങ്ങിന് പോവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് പക്ഷേ ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ റിസോഴ്സസും റൈറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു ബേസ് നോളജ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഗൈഡർ ഗൈഡൻസ് തേടി പോകുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മെൻറ്റർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു മെൻറ്റർ ഒരു നല്ല ഗൈഡൻസ് അവർക്ക് ഇന്ന് ട്രേഡിങ്ങിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ആണ് നല്ല മെൻറ്ററെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പൊ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്വിറ്റർ ആണ് ട്രേഡേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്വിറ്ററിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ അധികം ട്രേഡേഴ്സിനെ കാണാം ഇവർ ഡെയിലി പ്രോഫിറ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര അധികം പൈസ ഉണ്ടാക്കി വൺ ഡേ വൺ ക്രോർ ഉണ്ടാക്കി വൺ ഡേ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഉണ്ടാക്കി ട്വന്റി ലാക്സ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലതും എഡിറ്റ് ചെയ്ത സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യും അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മെൻറ്ററെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മളൊരു മെൻറ്ററെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പേ ചെയ്ത് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ഒരു ലോങ് ടൈം പി ആൻഡിൽ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ത്രീ ഇയർ പീരീഡിൽ ഒരു ലോങ് ടൈം പി ആൻഡിൽ ബ്രോക്കർ ടെർമിനൽ നിന്ന് ലൈവ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറയുക അത് കാണിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവരല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പെയ്ഡ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ചില ആളുകളുണ്ട് ചില ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ലൈവ് ആയിട്ട് പി ആൻഡിൽ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇയർ ഇയർ ഓൺ ഇയർ അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതുണ്ടോന്ന് നോക്കുക അതുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലൈവ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ എടുത്ത് കാണിക്കാതെ ബ്രോക്കർ ടെർമിനലിൽ പോയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് പി ആൻഡിൽ കാണിക്കുന്ന ആളാണോന്നോ നോക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ റിലേബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ബിഗിനർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിഗിനർ ആയിട്ട് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ വരുന്ന ഒരാൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബിഗസ്റ്റ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നിട്ട് ട്രേഡിങ്ങിൽ ഫുൾ ടൈം ആയി അത് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിലായി ഓപ്ഷൻ ബൈങ്ങ് സെല്ലിങ്ങും ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് എന്റെ കാര്യം അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ അതിൽ എത്തിപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇന്ന് ആളുകൾ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ് ഇതാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് വരുന്നൊരു കാര്യം അതൊരു പിറ്റ്ഫോൾ ആണ് അതിൽ വീഴാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നാമത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിന് അൺലിമിറ്റഡ് റിസ്ക് ഉണ്ട് എല്ലാവരും പറയും ഓക്കെ ഇതിൽ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഏതൊരു ട്രേഡർ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചിലപ്പോൾ വൺ ഇയർ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇവന്റ് വരുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ വൺ ഇയർ ഉണ്ടാക്കി പൈസയൊക്കെ ഒന്ന് ചൊട്ടടിക്ക് പോകും അത് പലർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ ഒരു റിസ്ക് പലർക്കും മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ സൈഡ് ബൈങ്ങിൽ സെപ്പറേറ്റ് റിസ്ക് ആണ് മീൻസ് രണ്ടും റിസ്ക് ഉണ്ട് രണ്ടും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണ് പക്ഷെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത രീതിയാണ് വ്യത്യാസം ഒന്നിലാണെങ്കിൽ ഈക്വലി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്മോൾ ലോസസ് ബിഗ് വിന്നേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബാങ്കിലാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്മോൾ വിന്നേഴ്സ് ബിഗ് ലൂസേഴ്സ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു പിറ്റ്ഫോൾ വീണാതെ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റിയ പറ്റിയ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഓപ്ഷൻ ബൈങ് ആണോ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ് ആണോ അല്ലെ
അതാണ് എല്ലാവരും അന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ടൊക്കെ ഞാൻ റൈറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് വൺ ഇയറിൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയി സിക്സ് മന്ത്സിൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയി മീൻസ് അത് പോസിബിൾ ആണ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കുറേയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കുറച്ചൊക്കെ ഫേക്ക് ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അവരതുപോലെ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അവർ വെറുതെ ഒന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്ത് അവർ ആ ട്രേഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു ട്രേഡർ അറിയാം ചെന്നൈയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ ആറു മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് സെറോദർ വാർസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് നാല് തവണ വായിച്ച് കുറേ കാണാവുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് മാസങ്ങളോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ട്രേഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആൾ റൈറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ എഫേർട്ട് ഇട്ടു അങ്ങനെ എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ തോന്നുന്നത് ട്രേഡിംഗ് ഒരു ഫുൾ ടൈം കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ പോലും ഇന്നുണ്ട് അതുപോലെ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇനി ഒരു ട്രേഡിംഗ് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയാനുള്ള ആസ് എ കരിയർ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് നമുക്ക് ശരിക്കും രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സം ഗെയിം ആണ് അപ്പോൾ കമ്പനീസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകും കമ്പനീസ് അവരുടെ നല്ല ഇയർ ഓൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർ ഓൺ ക്വാർട്ടർ അവർ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആകും അവരുടെ വാല്യൂവേഷൻ കൂടും അപ്പോൾ പത്ത് പേര് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പേർക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പത്ത് പേർക്കും മീൻസ് പത്ത് പേര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആ പത്ത് പേർക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സം ഗെയിം ആണ് നെഗറ്റിവിറ്റി മീൻസ് കമ്പനി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് മീൻസ് പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് പോസിറ്റീവ് സം ഗെയിം ആണ് അവിടെ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അവർ സൈഡ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾക്ക് പൈസ പോകണം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പൈസ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അത് ഫുൾ ഒരാൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് പത്ത് രൂപ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അഞ്ചലിക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ച് രൂപ ചാർജസ് ആയിട്ടും ഞാൻ പേ ചെയ്യുന്ന ചാർജസ് ആയിട്ടും അഞ്ചലി പേ ചെയ്യുന്ന ചാർജസ് ആയിട്ടും പിന്നെ ടാക്സസ് ആയിട്ടും കമ്മീഷൻ ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പോകും അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും നെഗറ്റീവ് സം ഗെയിം ആണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സം ഗെയിമിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫേർട്ട് എനോർമസ് എഫേർട്ട് ആണ് ഏതൊരു ബിസിനസിനേക്കാളും ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരാൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ ട്രേഡിങ്ങിനേക്കാളും കൂടുതലും അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് ഒരു ജോബ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ജോബിനൊപ്പം അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ അവർക്കത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകാം അവർക്ക് എഫ് ഡിയിൽ കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടാം നല്ല കമ്പനിയിൽ നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അവർ റിട്ടയർമെന്റ് ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് നല്ലൊരു കോർപ്പസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതൊരു സൈഡ് ഫുൾ ടൈം ട്രേഡിംഗ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള എഫേർട്ട് ഇടാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ അവർ മാത്രം ഇതിലേക്ക് വരാൻ വരാമോ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വൺസ് യു എൻട്രി ടു ദ ട്രേഡിംഗ് വേൾഡ് യു ആർ കമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രൊഫഷണൽസ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സൈഡിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും ചില ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ജോർജ് സോറോസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഫോംസ് ആണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതുമായിട്ടാണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള എഫേർട്ട് ഉണ്ടോ പിന്നെ
ട്രേഡ്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ അവരുടെ ആ ഒരു റിസ്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറൻസീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മോഡിറ്റീസ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇത് കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റീസിന് അവർക്ക് അവരുടെ റിസ്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്സ് ആണെങ്കിലും കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് അത് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രേഡർക്ക് ഏറ്റവും ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുകിൽ കറൻസീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കറൻസിയിലേക്ക് വരുന്നവർ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ ടൈം ഉണ്ടാവും സ്റ്റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ തേർട്ടിക്കൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറൻസി മാർക്കറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവും ചില കേസിലൊക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ മാർ സെവനും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ചേഞ്ചിലൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരും ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേഡിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണെങ്കിലോ അപ്പോൾ സ്കാൽപ്പിംഗ് ആണോ അതോ ഓപ്ഷൻ വേണോ അതോ സ്വിങ് ട്രേഡിങ് ആണോ അതെങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രേഡിങ് മെത്തേഡ്സും ഓരോരുത്തരുടെ സൈക്കോളജി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സ്വിങ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പേഷ്യൻസ് വേണം ഇപ്പോൾ ഓവർനേറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കപ്പാസിറ്റി വേണം സ്വിങ് ട്രേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ട്രേഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം അതിനുള്ള പേഷ്യൻസ് വേണം പിന്നെ ഇൻട്രാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് പേഷ്യൻസ് വേണ്ട കുറച്ചുകൂടി ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അധികം കൂടുതൽ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡേ ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ സ്കാൽപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷനാണ് സ്കാൽപ്പിംഗ് സിമിലർ ടു ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കാൽപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്ക ട്രേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു ട്രേഡ് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ട്രേഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ട്രേഡിൽ നമുക്ക് ലോസ് വരും അതാണ് സ്കാൽപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ട്രേഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈസായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു ട്രേഡിങ്ങിൽ പേഷ്യൻസും ഡിസിപ്ലിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് സി പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിങ്ങിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു കറക്റ്റ് സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് നമുക്കൊരു ട്രേഡ് വേണമെങ്കിൽ ആ ട്രേഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ട്രേഡിൽ കയറിയിട്ട് അത് ഇമ്പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ട്രേഡിൽ കയറിയിട്ട് പൈസ കളയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പോൾ അതിൽ കയറി ട്രേഡ് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും പേടി വരും അപ്പോൾ അത് അതൊരു ഒരു രീതിയിലുള്ള പേഷ്യൻസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള പേഷ്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ട്രേഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആ ട്രേഡ് മെച്ചർ ആകുന്നവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ട്രേഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ ട്രേഡ് എടുത്തതിന് ഒരു ചിലപ്പോൾ ടെൻ റീസൺസ് ഉണ്ടാകും ട്രേഡ് എടുക്കാൻ ആ പത്ത് റീസൺസ് വാലിഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആ ട്രേഡ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് സ്വിങ് ചെയ്തു ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടു അപ്പോഴേക്കും പേടിയായി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് പോകുന്നൊരു പേടിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് ഇറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് നേരെ ഓപ്പ് മീൻസ് ആ ട്രേഡ് ഒരു കുറച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് പോകും ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെൻ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ടോളറൻസ് ലെവൽ ഓക്കെ ടെൻ പോയിന്റ്സ് വരെ പോകുന്ന വരെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചു ഓക്കെ അത്രയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യും അതിനുള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്വിങ് ചെയ്യാൻ സ്വിങ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കായിരിക്കും ആ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ട്രേഡ് എടുത്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു റെഡ് കാണുമ്പോഴേക്കും
ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഇത്രയായിരിക്കും ഇന്ന ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്രയുണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്രയുണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്കിൽ മൈൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വിസിബിളി നമ്മൾ കാണാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്കത് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതും എഫക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അത് വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് കോൺഷ്യസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ് ഇല്ല ഓക്കെ അതങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണം ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മണി അല്ലെങ്കിൽ പി ആൻഡിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ആകണം അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ രീതിയിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഒരു ട്രേഡറുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രേഡിങ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ലൈഫ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആകാൻ അങ്ങനത്തെ ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ സി ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ടു ത്രീ വർക്കിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലാണ് ആൾക്കാർ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫണ്ടി പാർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ദിവസം നന്നായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ദിവസം ചിലപ്പം നല്ല സ്ലീപ്പ് കിട്ടി എന്ന് വരില്ല നമ്മളൊരു ലോസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോസിൻ്റെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഫാക്ടർ ഒരു ട്രേഡർ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ടു ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്ന പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും അല്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസിപ്ലിൻ വേണ്ടൊരു ഫീൽഡാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു കാംനെസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വെൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നല്ല ട്രേഡർ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പല ട്രേഡേഴ്സും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നവരും നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രിപ്പിന് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരിലൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഹെൽത്ത് നോക്കാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ട്രേഡേഴ്സ് കാർഡിന് വേണ്ടി ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഒരാളെ പോലും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ഈ ട്രേഡേഴ്സ് കാർഡിൽ പോലുള്ള പരിപാടിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാം തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അറ്റൻഡീസ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്പീക്കേഴ്സ് അവരെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവരും അവർ നല്ല നല്ല ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെ എല്ലാവരും അതിന് കാര്യം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേഡേഴ്സിന് നല്ലൊരു ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാർ കുറേ തവണ ട്രേഡേഴ്സ് കാർണിവൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്പീക്കറൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ട്രേഡേഴ്സ് കാർണിവൽ പോകുന്നത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് റിയൽ ട്രേഡേഴ്സിനെ കാണുന്നതിൽ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പോകാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ട്രേഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ട്രേഡേഴ്സ് ഇല്ല ഞാൻ ട്രേഡേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല കുറച്ചൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നേരിട്ട് ആരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാർണിവലിൽ പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും കണ്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ തവണ വീണ്ടും പോയി രണ്ടാമത്തെ തവണ വീണ്ടും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ലൈവ് ട്രേഡിങ്ങിന് രണ്ടുപേര് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ജസ
ഒരു ട്രേഡിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ട്രേഡേഴ്സ് കാർഡിൽ പോകുന്നതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് റിസ്ക് റിവാർഡ് അതിന്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ട്രേഡർ ഈസ് റിസ്ക് മാനേജർ നമ്മൾ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ട്രേഡറാണ് പിന്നെ അത് ഓപ്ഷൻ ബൈങ്ങ് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ട്രേഡ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബൈങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും റിവാർഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ റിവാർഡും മാനേജ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് റിവാർഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റിസ്ക് ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ ആ ടോളറൻസ് ലെവൽ അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലർ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് യൂസ് ചെയ്യും ചിലർ അത് ഹെഡ്ജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യും ചിലർ അത് പൊസിഷൻ സൈസിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ആ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യണം അതാണ് ട്രേഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ റിവാർഡ് റിവാർഡ് വരുമ്പോഴും അതും മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തു ആ ട്രേഡിൽ ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുമ്പോഴേക്കും അത് എടുത്തിറങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ലോങ് ടൈമിൽ അവർ സക്സസ്ഫുൾ അല്ലാത്തത് അവർ ആ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു ലോജിക്ക് ഉണ്ട് ഓ എനിവേ ദിസ് ട്രേഡ് ഇസ് ഗ്രീൻ ഐ മെയ്ഡ് മണി ഇൻ ദിസ് ട്രേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതല്ല നമ്മൾ വെൻ യു ആർ റൈറ്റ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് മേക്ക് ദ മാക്സിമം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു ആർ റോങ് യു ഷുഡ് ബി ലൂസിങ് ആസ് ലിറ്റിൽ ആസ് പോസിബിൾ ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഈ പ്രൊപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവും അതായത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്രേഡിൽ എത്ര ഉണ്ടോ അത്ര സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലോസ് ഉള്ള ട്രേഡ് വരുമ്പോൾ അത് ഓഫ് സെറ്റ് ആയി പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ട്രേഡിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തു ലോസ് വരുന്ന ട്രേഡിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ റിസ്ക് റിവാർഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെയാണ് ഈ സൈക്കോളജി ായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എത്ര എമൗണ്ട് വരെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ക്രിറ്റീരിയാസ് ഉണ്ടോ കാരണം പേഴ്സണലി ഉള്ള മണി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വെക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് അതിൽ അതാണ് അത് നന്നായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ അവർ ട്രേഡിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ വരരുത് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് അവർക്ക് വേറൊരു ഇൻകം സോഴ്സ് ഉണ്ടാവണം വേറൊരു വേറൊരു ജോബ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കമ്പനിമെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കണം ഇതിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്ന മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ആയിട്ട് ലേണിങ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് വരാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു യങ്സ്റ്റർ ആയിട്ട് ഒരാൾ വേറെ കമ്പനിമെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി തൗസൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി മന്ത്ലി ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം മന്ത്ലി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് പലരും വരുന്നത് അത് ആഗ്രഹം കൊള്ളാം പക്ഷേ അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് വരരുത് ആ പൈസ നമ്മുടെ ഒരു ലേണിംഗ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടേ വരാവുള്ളൂ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിൽ ഇരുന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്കില്ല് അവിടെയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് വരാം അപ്പം നമ്മളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ട്രേഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ബൈ ചെയ്യുന്നതിന് വരെ ചിലപ്പോൾ സെല്ല് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡിന് വരെ നമ്മളതാണ് മനസ്സിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചി
നമ്മൾ വേൾഡ് അറൗണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുടിൻ വന്നിട്ട് ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തി അപ്പോൾ ആ പുടിൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ എവിടെയോ റഷ്യയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ആയി ആ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ മതി നമുക്ക് കോടികൾ ചിലപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ഇടാനും ലോസ് ഉണ്ടാകാനും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അറിയണോ അത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ട്രേഡിങ്ങിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ട്രേഡിങ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഈ ആൽഗോസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ട്രേഡിങ് ഓട്ടോമേഷൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഏറ്റവും ആദ്യം ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡിങ്ങിനെയാണ് ബിക്കോസ് ട്രേഡിങ് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് ഇസ് എ പ്ലേസ് വെയർ എനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഇസ് അവൈലബിൾ so every possible technology every possible manipulation everything will come to that place only first right appa adu kondu adu bayangara important aanu adile perichu adine kurichu nammal updated aayittu irikkunnathu bayangara important aanu appa 1987 appa 1987 nu orunjale aa samayathu computer ilakke develop aayikondirikkunnathu india ilakke chalappa computer bayangara korava aanu aa time la us il ennu orunja polum aa time la computer ilakke vannu thodangunnathu aa time la 1987 il or october 19 thannu thonnu oru great crash undayirunnu ippolum എന്താണ് ബ്ലാക്ക് മണ്ടേ എന്നാണ് അത് ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് ഡൗ ജോൺസ് എന്താ ട്വന്റി ത്രീ പെർസെന്റ് കാണാൻ ഒറ്റ ദിവസം മാർക്കറ്റ് വീണു ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വീണിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണത് അപ്പൊ അത് വീഴാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ട്രേഡിങ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ അതായത് തേർട്ടി ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്താ മുമ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അത്ര വലിയൊരു ക്രാഷ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ട്രേഡിങ്ങിന്റെ അതിപ്രസരമാണ് അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ആൽഗോ ട്രേഡിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ല അതും അതും ടെൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയി ഇപ്പോൾ ജെറോദ എന്ന് പറയുന്ന ട്രേഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അത് ജെറോദ വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ആൽഗോ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതിനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജീസ് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ട്രേഡിങ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ടെക്നോളജി എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി ട്രേഡിങ്ങിന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവും എത്ര ടെക്നോളജി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എത്ര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എത്ര ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രേഡിങ് സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി ട്രേഡിങ്ങിന് അവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി ട്രേഡർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ട്രേഡർക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട സ്കിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും സോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെ അതായത് ലേണിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിങ്ങിന് റെഡി ആയിരിക്കണം പിന്നെ പേഷ്യൻസ് ഡിസിപ്ലിൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നെഗറ്റീവ് സൈഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡറിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു ട്രേഡർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ലോസിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്ന നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് സീ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ ലൈഫിൽ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ പത്ത് സ്റ്റോക്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റോക്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഓക്കെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മാക്സിമം റിസ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര റിസ്ക് എടുക്കുള്ളൂ ഒരു ട്രേഡിൽ ഒരു മാക്സിമം റിസ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് മാത്രം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കുക പ്രോഫിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുക ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പേർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തതിൽ കുറേ പേർക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കുറേ പേർ അവർക്ക് അവർക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മീൻസ് അവരുടെ തന്നെ സൈക്കോളജി അതിനെ അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ അത് ഫോളോ ചെയ്തവർക്കെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ട്രേഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എത്ര ട്രേഡ് എടുക്കണം അങ്ങനെ അതിനെന്തെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾസോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റേജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അവർ സൈക്കോളജി ചില ആൾക്കാരുണ്ടോ ഓക്കെ ഇത്ര പ്രോഫിറ്റബിൾ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് പിന്നെ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ലോസ് മേക്കിംഗ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് ഇനി ട്രേഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഡേ ഇൻഡ് വരെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല പ്രോഫിറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലോ ലോസിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും അത് അത് ഞാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചിലർ അതും ചെയ്യാറില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ പെർസെൻറ്റേജ് ലിമിറ്റ് വെക്കും ഓക്കെ എൻ്റെ ടോട്ടൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇത്ര പെർസെൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് പിന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീക്കിൽ പിന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മന്തിൽ പിന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീക്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറേ മെത്തഡോളജി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണോ സ്യൂട്ട് ആകുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും പക്ഷേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഒരുപാട് കാലം ട്രേഡിങ്ങിൽ നിന്നിട്ടും സക്സസ് ആകാത്ത കുറെ പേരുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തു അതിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇട്ടു കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കുറെ നാൾ അതിൽ പ്രാക്ടിക്കലി നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു സ്റ്റിൽ സക്സസ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് എന്തായിരിക്കും പറയാനുള്ളത് അതിലും രണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് അവർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡേ ഓൺ ഡേ വീക്ക് ഓൺ വീക്ക് ട്രേഡ് ഓൺ ട്രേഡ് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ട്രേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ട്രേഡ്സ് ആണ് ഏത് ഇൻഡെക്സിലുള്ള ട്രേഡാണ് ഏത് സ്റ്റോക്കിലുള്ള ട്രേഡാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഡു മോർ ഓഫ് വാട്ട് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഡു ലെസ് ഓഫ് വാട്ട് ഡസ് ഇൻ വർക്ക് അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നിട്ടും സക്സസ് ആകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സക്സസ് ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദിയർ ഓൺ വേ മീൻസ് ദേ ഹാവ് ടു കിറ്റ് ദ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് ഡു സമർ ജോബ് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല മീൻസ് എൻ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയാം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ക്വിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതൊരു മോശം കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ആകാത്തൊരു കാര്യം ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ആകുന്നൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സൈൻ ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ട്രേഡേഴ്സും ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഒരു സക്സസ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരിക അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സി അത് ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ തന്നെയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് കാറ്റഗറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് പ്രൊഫഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ടോപ്പ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരായിരിക്കും അതിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത
സൈഡ് ഇൻകം സൈഡ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഇൻകം ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രേഡിങ് സൈഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രേഡിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആഡഡ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ട്രേഡിങ്ങിൽ സക്സസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫെയിലിയറെ സമ്മാനിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ ഒന്നെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരാൾ നമുക്കത് ട്രേഡിങ്ങിനെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷുവറായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷുവറായിട്ട് അവർക്ക് വേറെ വേറൊരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാകണം ട്രേഡിങ് സൈഡായിട്ട് ചെയ്ത് കൺഫേമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ സൈഡ് ഇൻകം കട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കതൊരിക്കലും അൺസെർട്ടൈൻ എന്ന് പറയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു ജോബ് പോലെ ഒരിക്കലും കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ അത് സീസണാലിറ്റി ഉണ്ടാവും ചില ടൈമിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രേഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇയറിൽ ലെവൻ മന്ത്സ് ചിലപ്പം ഒന്നും ഒരു പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നവരില്ല ചിലപ്പോൾ ട്വൽത്ത് മന്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിനുള്ള ഇൻകം ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ട്രേഡിങ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിലൊരു ബിസിനസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും കരുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് മീൻസ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് എഫ് ഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പാസീവ് ഇൻകം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് പുറമേ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റിസർവ് ഫണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ ട്രേഡിങ് നിന്ന് ഇൻകം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ട്രേഡിങ് നിന്ന് ഇൻകം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു റിസർവ് റിസർവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷീജേട്ടൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തായിരിക്കും ഫുൾ ടൈം ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണോ അതെയോ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ടോ എന്താണ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ട്രേഡിങ്ങും വർക്കിങ്ങും ആയിരുന്നു അതായത് ഫുൾ ടൈം ട്രേഡിങ് പ്ലസ് ഫുൾ ടൈം ജോബ് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ലൈഫിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം വർക്കിങ്ങും ലേണിങ്ങുമായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ലോസ്റ്റ് ഫാമിലി ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് ലിവിങ് ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ അത് എന്തായാലും പോയ സമയം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനിയുള്ള ടൈമെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ഫാമിലി ടൈമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒബിയസ്ലി ഐ നീഡ് ടു ബി എ ബെറ്റർ ട്രേഡർ എവറി ഡേ എവറി ഡേ ഐ എം ലേണിങ് ടു ബി എ ബെറ്റർ ട്രേഡർ ആൻഡ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ലേണിങ് ഓൾസോ പ്ലസ് ഐ ഹാവ് സം ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ വെരി അർലി സ്റ്റേജ് ബട്ട് ഐ എം വർക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്രസ്റ്റീജിയസ് കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കരിയറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ട്രേഡിങ് ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ജോബായിട്ട് ആൾക്കാർ കാണാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രേഡർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് പക്ഷേ ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് അത് ഭയങ്കര പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വാൾ സ്ട്രീറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാൾ
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല അവിടെ ഇപ്പം ടെൻ ക്രോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ തൗസൻഡ് ക്രോർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ക്രോർ എന്നൊരു ലിമിറ്റ് അല്ല അവിടെ അതിലും മേലെ ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റോക്സിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാക്കാം ഡിവിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കാളികളാകാം ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രിയിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് വളരണമെങ്കിൽ അവിടെ ആൾക്കാർ സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരിക്കലും ആൾക്കാർ ഒന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക പൈസ കളയുക ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കൺട്രിക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകില്ല ആ കൺട്രിക്ക് കൺട്രിക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വഴി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർ സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ ആ കമ്പനീസ് നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരാനാണ് നമുക്കൊരു അവയർനെസ് വേണ്ടത് അതായത് ഒരു ഓപ്ഷൻ സ്ട്രേ എനിക്കൊരു ഓപ്ഷൻ സ്ട്രേഡർ ആകണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പറയേണ്ടത് എനിക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കർ ആകണം എന്നുള്ളതാണ് നല്ല കമ്പനീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതുവഴി അവരും പൈസ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സ്ട്രേഡേഴ്സിനൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചെറിയ ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ലക്ഷറി ആയിട്ട് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ളതൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ വെൽത്താണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ വെൽത്താണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ കൺഫേംഡ് വെൽത്താണ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സം ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിസ്റ്റിക്കലി ഹൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് അതിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാരുടെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് റെഗുലേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ലിബറലാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സിലല്ല ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൽ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരുടെ പൈസ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസ് കുറേ ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ലൈസൻസ് എടുത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ബാങ്ക്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ സി ഐ സി ഇങ്ങനെ കുറേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ഒക്കെ പോലുള്ള വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടാനും എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കർ എന്നുള്ള കരിയറിലേക്കാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രേഡറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രേഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര ചെറിയ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സൊസൈറ്റിക്ക് കുറച്ച് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കൺട്രിയുടെ പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇമേജ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷന് കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ ട്രേഡർ എന്നതിനേക്കാളും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഫഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ട്രേഡിംഗ് എന്ന കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും അതുപോലെ മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസിനും അതുപോലെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു ഷിജി ചേട്ടാ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ടൈം തന്നതിനും നമ്മുടെ ക്വ